ഭക്തരായി ഈ ഒരു വേദിയിൽ നമുക്കൊക്കെ കാതോർത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ശബ്ദം മുളൂർക്കര മുഹമ്മദ് അലി സഖാഫി അവർകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ വേദികളും പതിനായിരക്കണക്കിന് ഭക്തന്മാരെ കൊണ്ട് വിശ്വാസികളെ കൊണ്ട് സമ്പുഷ്ടമാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് തന്നെ വടക്കഞ്ചേരിയിൽ നടന്ന വിദ്യോത്സവ വേദികളിലാണ് ആ വിദ്യോത്സവ വേദിയിൽ പരിചയപ്പെട്ട അവിടെയുള്ള സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹമാണ് അന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ആ ഒരു നിറഞ്ഞ വ്യക്തിത്വത്തിനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങളെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സങ്കല്പങ്ങളെ നമുക്ക് കേൾക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രവൃത്തി പദത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി അത് ഈ ഒരു സാംസ്കാരിക സദസ്സ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രീ ആദരണീയ വ്യക്തി മുള്ളൂർക്കര മുഹമ്മദ് അലി സഖാഫി അവർകളെ ഈ ഒരു വേദിയിലേക്ക് ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഓം ശരവണ ഭവ നമ്മുടെ ഗുരുവര്യൻ നമ്മുടെ എല്ലാം എല്ലാമായ സദ്ഗുരു ശ്രീ ശരണ ബാബാജി അവിടുത്തെ നാൽപ്പതാം ജന്മദിനം ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ ദിവസങ്ങളോളമായി ഇവിടെ ആഘോഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആദ്യമായി ഞാൻ വളരെയധികം ദൈവത്തിനോട് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് കാരണം സ്വാമിജിയുടെ ഈ നാൽപ്പതാം ജന്മദിന പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കാൻ ആ പരിപാടിയിൽ അതിൻ്റെ സാംസ്കാരിക സദസ്സ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ എന്നെപ്പോലത്തെ ഒരു ചെറിയ ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായ ആ സങ്കല്പം എന്താണെന്ന് എനിക്കിപ്പോഴും പിടികിട്ടിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഒറ്റ നോട്ടം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്വാമിജിയെ വടക്കാഞ്ചേരി കണ്ടു വടക്കാഞ്ചേരി കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ സ്വാമിജിയോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് സ്വാമിജിയുടെ ആശ്രമത്തിലൊന്ന് വരണം ഞാൻ വളരെ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ആ മുഖത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് നിഷ്കളങ്കത ഊറുന്ന ആ പുഞ്ചിരിയും ആ മുഖവും മുഖമാണല്ലോ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സ് അതാണല്ലോ ആ മുഖത്തൊക്കെ നോക്കി അറിയാം ഏറെക്കുറെ മനസ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് സ്വാമിജിയെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി സ്വാമിജിയെ അടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ ആശ്രമത്തിലുള്ള ഒട്ടുമിക്ക സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ എന്നെ എന്നെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന സുഹൃത്ത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് വടക്കാഞ്ചേരിയിലെ അഡ്വക്കറ്റ് മായദാസ് അവർകളാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഉണ്ട് അവല കൃഷ്ണകുമാർ അത് വേണ്ടപ്പെട്ടവരൊക്കെ ഉണ്ട് കൊണ്ടിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു ഞാനതെല്ലാം വളരെ ആവേശത്തോടെയും വളരെ അത്ഭുതത്തോടെയും ജിജ്ഞാസയോടുകൂടെയും അത് കണ്ട് ലാസ്റ്റ് എന്നെ സ്വാമിജിയെ കാണാൻ സ്വാമിജി ഇരിക്കുന്ന ആ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഇരുന്ന ഉടനെ തന്നെ സ്വാമിജി എന്നോടൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഈ വിശ്വാസത്തിനും നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഈ സംഗമത്തിനൊക്കെ വളരെയധികം പാരമ്പര്യവും വളരെയധികം അർത്ഥവും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അതെനിക്കും സ്വാമിജിക്കും മാത്രം മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യമാണ് അതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എനിക്കും സ്വാമിജിക്കും കാരണം എന്താണെന്നറിയോ എന്നെ എൻ്റെ അമ്മ പ്രസവിച്ചിട്ട് അഞ്ച് വയസ്സുള്ള സമയത്ത് എന്നെ വളർത്താൻ കൊണ്ടുപോയി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് മുള്ളൂർക്കരയിലെ കുറുമ്പൂർ അയ്യപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുടെ വീട്ടിലാണ് അഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെ അയ്യപ്പൻ്റെ വീട്ടിൽ വളർന്ന സഖാഫിയാണ് ഞാൻ എന്നെ എടുത്തു വളർത്തിയത് തങ്കമ്മ ചേച്ചിയും കാർത്തു ചേച്ചിയും ജാനകി ചേച്ചിയുമാണ് എനിക്ക് ചോറ് വാരി തന്നിരുന്നത് അവരെന്ത് ജപിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചൊല്ലിയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്നതെന്ന് അവർക്ക് എനിക്കും അറിയുള്ളൂ എന്തായാലും ആ ഒരു അംശം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലും ശരീരത്തിലുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് സ്മരിക്കാറും ഉണ്ട് അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാറും ഉണ്ട് അതാണ് സ്വാമിജി പറഞ്ഞത് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഈ ബന്ധത്തിന് വളരെയധികം ആഴത്തിലുള്ള ഒരു സംഗതി ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ചിന്ത അമ്പത് കൊല്ലത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പാഞ്ഞിപ്പോയി സ്വാമിജിയുടെ അതാണ് ഹൃദയത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ അതിൽ പറയാറുണ്ട് ഔലിയാക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകളുണ്ട് സ്വാമിജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഔലിയാക്കൽ എന്ന് പറയാം അറബിയിൽ അവർക്ക് മനസ്സിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഖം നോക്കാതെ തന്നെ പറയാനുള്ള ആ കഴിവുണ്ട് 
അവർക്ക് അറബിയിൽ പറയാ ഷെയ്ഖ് എന്നാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആധ്യാത്മിക രംഗത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആ പവറാണ് ഷെയ്ഖ് അപ്പോൾ സ്വാമിജി എൻ്റെയും കൂടി ഒരു ഷെയ്ഖാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഈ സമയത്ത് സ്വാമിജിയെ കാണുമ്പോൾ എന്നോട് പലരും പറഞ്ഞു പല കാര്യങ്ങളും സ്വാമിജിയെ കണ്ട് സംസാരിച്ച നേടും ഞാനൊന്നും സ്വാമിജിയോട് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ കഴിവുള്ള സ്വാമിജി ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സറിയല്ലോ സ്വാമിജി ഇങ്ങോട്ട് പറയട്ടെ എന്ന് വെച്ചു എന്നോട് ആദ്യം തന്നെ സ്വാമിജി പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആദ്യം കഴിച്ച എൻ്റെ ഉദരത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ തുടക്കമാണ് ആദ്യം സ്വാമിജി തുടക്കം വിട്ടത് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് ആ സമയത്ത് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ചിന്തിച്ചത് നാൽപ്പതാമത്തെ വാർഷികത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ വരുന്നത് ജന്മദിനം ഈ നാൽപ്പതിന് വലിയ പ്രസക്തി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം കാരണം എന്താണെന്നറിയോ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബി പ്രവാചകനായത് നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് മുപ്പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് വരെ അദ്ദേഹം സാധാരണ ഒരു പൗരനായിരുന്നു നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ദൈവം മുഹമ്മദ് നബിയെ പ്രവാചകനാക്കി നിശ്ചയിക്കുന്നത് മുസ്ലിംകളിൽ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് നാൽപ്പത് വ്യക്തികൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ആ പ്രാർത്ഥന ദൈവം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും നാൽപ്പതിനെല്ലാം വിശ്വാസമുണ്ട് നാൽപ്പത് ഞങ്ങൾക്കൊരു പള്ളിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ജുമ ജുമ വെള്ളിയാഴ്ച പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങണമെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ആൾ വേണം ഒരു പള്ളിയിലൊരു പ്രാർത്ഥന വെള്ളിയാഴ്ച പ്രാർത്ഥന നടത്തണമെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ആൾ വേണം അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കുറിച്ചിട്ടു ഇന്നാണ് എനിക്ക് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് ഈ നോട്ടീസ് എടുത്ത് നോക്കിയത് നാൽപ്പതാമത്തെ ജന്മദിനത്തിനാണല്ലോ സ്വാമിജി എന്നെ ക്ഷണിക്കുന്നത് അപ്പം സ്വാമിജി ആരാണെന്നും സ്വാമിജി എന്താണെന്നും സ്വാമിജി എങ്ങനെയാണെന്നും നിങ്ങൾ ഇതുവരെ മനസ്സിലാക്കിയതല്ല ഇനി മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നേയുള്ളൂ നാൽപ്പതിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് ഇനി മനസ്സിലാക്കാൻ പോകണേയുള്ളൂ ഈ കാണുന്ന കെട്ടിടങ്ങളും ഈ കാണുന്ന സന്വേഷങ്ങളും അല്ല സ്വാമിജി സ്വാമിജിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ കിടക്കുന്ന മറ്റൊരു സ്വാമിജിയുണ്ട് ആ സ്വാമിജിയെയാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് ആ സ്വാമിജിയെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനുള്ള ഭദ്രപ്പാടിലാണ് ആ സ്വാമിജിയെ കണ്ടെത്താനുള്ള ധൃതിയിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു പുരുഷായുസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യായുസ് മുഴുവൻ സമർപ്പിച്ചാലും സ്വാമിജി ആരാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ പോകുന്നില്ല ഉറപ്പാണ് ആ കാര്യം മനസ്സിലാക്കും തോറും പിന്നെയും മനസ്സിലാക്കാൻ ബാക്കി 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 ഉണ്ടാവും അത്രയും വലിയ ഒരു വലിയ സ്ഥാനത്തിരുത്തിയ എത്തിയ ദൈവം നിയോഗിച്ച ഒരു മഹാത്മാവാണ് സ്വാമിജി ഞാൻ ഇന്നിങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ചിന്തിച്ചു ഖുറാനിലാകെ ഇരുപത്തഞ്ച് പ്രവാചകന്മാരുടെ പേരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞു ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി നാലായിരം പ്രവാചകന്മാർ ലോകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഖുർഹാനിലാകെ ഇരുപത്തഞ്ചാളുടെ പേരേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ച് ആൾ എവിടെ ആ വഴിക്കുള്ളൊരു അന്വേഷണം നടത്തിയപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിങ്ങനെ പോയി ശ്രീരാമനിലേക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണനിലേക്ക് ഹനുമാനിലേക്ക് അങ്ങനെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ആഴത്തിലേക്കൊക്കെ പോയി ഇവിടെ വന്നു നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പള്ളിയുണ്ട് ഇവിടെ അമ്പലമുണ്ട് ഇവിടെ ചർച്ചുണ്ട് എല്ലാം സ്വാമിജിയിലുണ്ട് ഞാനതിനെ കാണുന്നത് ഒരു മതസൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ ചിഹ്നം മാത്രമായിട്ടല്ല സ്വാമിജി ഒറ്റ നോട്ടേ നോക്കുന്നുള്ളൂ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള ഒറ്റ കൺസെപ്റ്റേ സ്വാമിജിയുടെ മനസ്സിലുള്ളൂ അതിൽ ജാതിയില്ല മതമില്ല രാഷ്ട്രീയമില്ല നിറമില്ല ആണില്ല പെണ്ണില്ല സ്ത്രീയില്ല പുരുഷനില്ല ഒന്നുമില്ല മനുഷ്യൻ എന്നുള്ളത് എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ഈ വരവിൽ നമുക്കിങ്ങനെ നാൽപ്പത് വർഷം ആ നാൽപ്പതാമത്തെ ജന്മദിനം സ്വാമിജിയെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ സ്വാമിജിയുടെ തിരുസന്നിധിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ആത്മീയമായിരിക്കുന്ന ദർശനം കിട്ടാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചതിൽ നാം അതീവ സന്തുഷ്ടരാണ് ദൈവത്തോട് നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് അതിൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയല്ലാതെ വേറെ മാർഗവുമില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും ഞാൻ സ്വാമിജിയെ കാണുമ്പോൾ നോക്കുന്നത് സ്വാമിജിയുടെ മുഖത്തേക്കാണ് യാതൊരു ഭാവവ്യത്യാസവുമില്ല എപ്പോഴും പുഞ്ചിരിയാണ് പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബി പഠിപ്പിച്ചു ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു അയാളുടെ മുഖത്തുള്ള പുഞ്ചിരിയാണ് സ്വാമി എപ്പോഴും സുസ്മേര വതനനാണ് പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്വാമിജിയുടെ അമ്മ ഞാൻ അറിയില്ലായിരുന്നു
ഇത്ര ഭാഗ്യം ചെയ്തൊരമ്മ ഭൂമിയിലുണ്ടാവട്ടെ ഇത്ര ഭാഗ്യം ചെയ്തൊരമ്മ ആ അമ്മയുടെ മകനായി ആ അമ്മ ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുകയാണ് അമ്മയുടെ കാലിൻ്റെ അടിയിലാണ് മക്കൾക്കുള്ള സ്വർഗമെന്നാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഏത് മതമായാലും സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ അമ്മയുടെ കാല് അമ്മയുടെ കാല് വന്നിച്ചിട്ടല്ലാതെ ആ മാതാപിതാ ഗുരു ദൈവം എന്നാണല്ലോ ആദ്യം മാതാവാണ് പ്രവാചകനോട് ഒരിക്കൽ ഒരാൾ ചോദിക്കേണ്ടായി ഈ ഭൂമിയിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും അധികം കടപ്പാടുള്ളത് ആരോടാണ് പ്രവാചകൻ മറുപടി പറഞ്ഞത് നിൻ്റെ അമ്മയോടാണ് രണ്ടാമത് അയാൾ ചോദിച്ചു പിന്നെ ആരോടാണ് അപ്പോഴും പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു നിൻ്റെ അമ്മയോടാണ് മൂന്നാമത് അയാൾ ചോദിച്ചു പിന്നെ ആരോടാൻ നിൻ്റെ അമ്മയോടാണോ നാലാമത് അയാൾ നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് കരഞ്ഞു ചോദിച്ചു പ്രവാചക ഞങ്ങളൊക്കെ പിതാക്കളാണല്ലോ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാനം എത്രയാണ് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ഒന്നാമതും അമ്മ രണ്ടാമതും അമ്മ മൂന്നാമതും അമ്മ നാലാം സ്ഥാനം പിതാവ് പിതാവിന് നാലാം സ്ഥാനമേ ഉള്ളൂ ആ അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹപ്പെട്ട മോനായി ആ അമ്മയുടെ ജീവിതം ധന്യമായി ആ അമ്മ ഭാഗ്യവതിയാണ് ആ അമ്മയാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അമ്മ നമ്മുടെ അമ്മയാണ് ഈ സ്വാമിജിയുടെ അമ്മയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒക്കെ അമ്മയാണ് ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വലിയ ഭാഗ്യം എനിക്ക് പറയാൻ സത്യത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണ രണ്ടും മൂന്നും നാലും അഞ്ചൊക്കെ മണിക്കൂർ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് വാക്ക് കിട്ടണില്ല മതസൗഹാർദ്ദം പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കത്തിക്കയറി പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ നാലഞ്ചു മണിക്കൂറൊന്നും പ്രയാസം ഒരു പ്രഭാഷണത്തിനില്ല പക്ഷേ എന്ത് പറയും ഇവിടെ ഈ സ്വാമിജിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഈ സന്നിധിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ സ്വാമിജിയെ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് പറയുമെന്ന് ഞാൻ സത്യത്തിൽ ദൈവം സാക്ഷിയായിട്ട് പറയാണ് മനസ്സ് അതീവമായ സന്തോഷത്തിനാൽ മനസ്സ് അതീവമായ സന്തോഷത്തിലാണ് ഞാൻ ആദ്യം അതിനെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് മായാദാസിനോടാണ് കാരണം എന്നെ ഒരുപാട് സ്വാമിമാരുടെ അടുത്തേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് മായാദാസാണ് വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ ഭഗവത് തത്വ സമീക്ഷാ സത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടിയിൽ ഒരു സ്വാമിജി പങ്കെടുക്കുന്നു ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്നു അയ്യായിരം സന്യാസിമാർ പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടിക്ക് ഞാൻ പോയി പിറ്റേ ദിവസം മലപ്പുറത്ത് നിന്നൊരു പത്രം എഴുതി സക്കാ സക്കാഫി ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്തു പോയി ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചു എന്തോ ഒരു വിധവേദ കാരണം ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചാൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ അകത്താകാരി ചെയ്യുക പുറത്തു പോകുകയല്ല ചെയ്യുക കാരണം എന്താ ലോകത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എഴുതി വെച്ചത് കണ്ടില്ലേ ലോകാ സമസ്ത സുഖിനോപന്തു ലോകത്തിലുള്ള സർവ്വ മനുഷ്യർക്കും സുഖം ഉണ്ടാവട്ടെ ഇവിടെ കൃഷ്ണദാസ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഓം അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഏലം അള്ള ഓം ഒന്ന് അതിലൊതുങ്ങിയൊക്കെ ഈ ഓം എന്ന വാക്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചവും സൃഷ്ടിയും എല്ലാം സൃഷ്ടാവും മുഴുവൻ ഒതുങ്ങിയ ഒരൊറ്റ മന്ത്രമാണ് ഓം ആ ഓമാണ് ഇവിടെ ചെല്ലുന്നത് ഞാനത് വല്ലാതെ ആകർഷിച്ചു ഇവിടെ ചെല്ലുന്ന മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ അർത്ഥമൊന്നും എനിക്കറിയില്ല കാരണം സംസ്കൃതത്തിൽ ഞാൻ പണ്ഡിതരല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അർത്ഥമൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ ആ മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഹട്ടാത് ആകർഷിച്ചു മനസ്സിനൊരു സമാധാനം ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുന്നത് വരെ ഒരുപാട് ടെൻഷനുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഉമ്മറത്തേക്ക് കാലെടുത്ത് വെച്ചത് മുതൽ ആ ടെൻഷനൊക്കെ പോയി മനസ്സ് വേറൊരു ലോകത്തെത്തി നമ്മളൊക്കെ വേറൊരു ലോകത്താണ് നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് പ്രയാസം ഉണ്ടാവും വീടില്ലാത്തവരുണ്ടാവും ജോലിയില്ലാത്തവരുണ്ടാവും മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ടാകും വേദനിക്കുന്ന രോഗങ്ങളുള്ളവരുണ്ടാകും പരാതിയുടെ പരി ഒരുപാട് കെട്ട് പാണ്ഡങ്ങൾ അഴിച്ചു വെക്കാനുള്ളവരുണ്ടാവും പക്ഷെ സ്വാമിജി സ്വാമിജിയുടെ തിരു സന്നിധിയിൽ വന്നാൽ ആ തിരുമുഖത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുന്നു നമുക്ക് സമാധാനം കിട്ടുന്നു അത് തന്നെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധി അത് തന്നെയാണ് സമാധാനത്തിൻ്റെ സന്നിധി തീർച്ചയായിട്ടും സ്വാമിക്ക് ദൈവം ഒരുപാട് കാലം നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകാനുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്